Zurück bei Zero Time Dilemma. Mein Name ist Dread Fury und wir haben es geschafft. Episode 10 ist erreicht und wir haben das Gegengift in der letzten Episode zu uns genommen, äh, wodurch wir nicht gestorben sind. Und ich mache weiter in der C-Team Story, bevor, wir, bevor ich mich den anderen äh, Gruppen äh, widmen werde. Schauen wir mal hier rein. Das sieht schon mal wieder interessant aus und höchstwahrscheinlich auch nach einem Escape the Room. Die Monty Hall. Ach, warte mal, Monty Hall? Ist das nicht das Ziegenproblem? Ich glaube fast, Monty Hall ist das Ziegenproblem. Die Air, Water und Elektrizität für die Shelter sind alle managed hier. This is probably where transmissions to the outside world happen. Uh, but... It's disconnected. Oh, I guess we can't order a bunch of pizza then, huh? There are a lot of monitors here. I think this might let us review the footage from the security cameras. Huh? There are security cameras in this place? Carlos, it's 2028. I'd be more surprised if there aren't cameras hidden everywhere. Uh, she's right. The ones I used for work were about the size of a woman's nipple. Well, I, I guess I'm um, not uniformly. Uh, nipple sizes differ. A carbon dioxide extinguisher. <laughs> You're definitely a firefighter. Your eye spots different things than us. Occupational hazard. Whenever I go somewhere new, I end up checking the extinguishers first thing. I see. And because you do that all the time, you're able to save so many lives. It's really nothing much. What are you talking about? You dive into danger without thinking twice about your own safety. You do it like it's nothing. I think that's pretty amazing. You know, I, I doubt it's all that. What are you trying to say? Well, Carlos was just doing what he was trained to do. Isn't that right? Yeah, it's like you said. Ugh. I'm sorry, Carlos. He's acting out now, but... Junpei used to rush to the rescue a lot when we were younger. <laughs> sorry, but I am done with playing the action hero. But why? Because I grew up. You just sound even more childish to me. Uh, it's January 1st. Worst way to start the year off. Uh, I've never not been able to say Happy New Year to Maria before. Maria? My little sister. Well, uh, take comfort knowing she's alive, at least. Don't forget what Zero said. <clears throat> Very few of you will find yourselves able to welcome a new 2029. Anyway, let's just figure a way out of this room. Got it. Yeah, if we don't get our butts in gear, it might be 2030 before we even get out. All right, let's seek a way out. So, wir sind hier im Control Room. Zuerst mal gibt es die äh, übliche Tour durch den Raum. Bada ba bing. Hübsch. So. Was haben wir denn hier? Oder warte mal, das ist mehr als für große Fläche. Gucken wir erstmal hier. Das wurde als erstes angeschaut. Das ist hier so eine Schalltafel. Looks like a Schalltafel. It has the painful shock sign on it. Painful shock sign. The yellow mark over there in the corner. Die, in die, äh, die zeigt an, dass es hier um hohe Spannung sich handelt. Du hattest schon immer Angst vor statischen Schocks während der Winterzeit, nicht wahr, Kane? Ja, und äh, sie zieht auch nie die Stecker mit nassen Händen aus der Steckdose. Und sie hat wahrscheinlich auch Angst vor Strom. Haha, sehr lustig. Nein, lustig ist gar nicht. Ist wichtig, Angst zu haben. Denn besser Vorsicht als Nachsicht. So, hier kann ich... Ah, hier kann ich's... ...stecken. Ach so, das ist ja Quatsch, was ich gerade mache. Ich muss ja wahrscheinlich die 3 zu 3 stecken und so weiter. 
so. Ach so, nochmal resetten. So, die 3 zu 3. Die 2 zu 2. Die 4 zu 4. Ich finde es ja ganz niedlich, dass so Rätsel mit römischen Zahlen immer noch als Rätsel gelten. So, aber nichts passiert. Guck mal, hier ist noch eine Karte. Mal schauen, was da drauf steht. 13, 7. Hm, 13 und 7. Hilft überhaupt nichts. Noch nicht jedenfalls. Ja, keine Ahnung, also wenn es so nicht ist. The shock mark might be a hint. Ach so, wir sollen es in der F der Form machen? Ja, das geht ja auch nicht so richtig. Achso, vielleicht... Gucken wir, ob ich so machen muss. Ach so, vielleicht auch in der richtigen Reihenfolge, wa? Das probiere ich erstmal noch. Vielleicht zuerst die 1 mache. Und die 2. Oh, eigentlich dürfte das keinen Unterschied machen. Was war meine andere Idee? Ähm, achso, das erste. Das zweite. Dritte. Auch keine so clevere Idee. Das Schock sein als Hinweis. Nee, warte mal. Wie soll man das verstehen? Ach so. Achso, was ich noch machen kann, ist ähm, mal in die Hilfe gucken. Okay. Ne. Ich schaue erstmal weiter. Hier oben ist nichts. Okay. Schauen wir mal hier, was diese beiden Gebilde sind. Ein Kompass. Das kann man hin und her drehen. In die verschiedenen Himmelsrichtungen in acht Stück. Ah, wir wissen noch nicht in welche. Und hier wahrscheinlich ähnlich. Okay, müssen wir auch noch einen Hinweis kriegen. Hier ist ein fetter Skat-Anschluss. Die Tür hier ist verschlossen. Äh, ein Kabel können sie nichts weiter anfangen. Hier sind so kleine Zylinder. Jetzt wurde das Kabel hier erwähnt. Wo können wir es einstecken? Ja. 
wahrscheinlich dann echt... Ah, guck mal, hier ist ja noch so eine Schalttafel. Oh, Sonnengläser. Sonnenbrille. <lacht> Wir müssen wahrscheinlich aufsetzen. Welchen Film, welchen Film haben sie gerade gesprochen? Computer oh. AI? Natürlich nicht gecheckt. Notice that there's a voltage sign in the top right as well. Ähm, achso. Ist das jetzt hier eine andere Reihenfolge? Wahrscheinlich schon, ne? Die 4 ist oben links. glaube ich schon mal auf jeden Fall anders, ne? Ja. Aber gut. Dann gucke ich nachher nochmal. Erstmal hier die Schließfächer. Zehn Schließfächer. Keins geht auf. Weitere Kompasse. Und was haben wir hier? Passiert nichts, wenn wir da die Schalter drücken. Hier haben wir eine Klappe. Die ist auch verschlossen. Aha. Ah, hier kann man Licht an und aus machen. Ah, da haben wir halt noch keinen Hinweis. Ah, hier wird die Strahlungsmenge angezeigt. Zwölf Knöpfen. Und hier. Hier kann man diese Schalter drehen. Die einzelnen. Aber noch nicht erkennbar. Für mich jedenfalls, wozu das nötig wäre. Deswegen mal raus. Was haben wir hier? Ein Fernseher. Hm. Fünf Striche. Sollen die uns irgendwas sagen? Könnte gut sein. Hier steht noch ein S und ein W. Süden und Westen. Aha, S ist links. Also Süden ist quasi links von der Tür und Westen ist unten. Hier ist ein Kran. Den man wohl fernsteuern kann. Snow. Ding da. Ach da, ähm. Gab's doch glaube ich auch irgendwie einen Hinweis. In Richtung. Bis da? Ne. Aber gerade hatte ich hier noch was zu den Lämpchen gesehen. Ah, die sind ja auch nicht beleuchtet. Mhm, was haben wir hier noch? Keyboard. Schöne Lost-Anspielung. Okay, ich denke mal, wir sollten wohl das Schaltbrett nochmal probieren. Wie machen wir das am besten? 
beziehungsweise achso, warte mal, erstmal auf den Lautsprecher hier noch. Aha! Achso, die zweite Karte. 9, 2, 13. Und auf der anderen war 13. 13, 7. und 13 7. Das kann eigentlich nichts mit der Stromschalthaft zu tun haben. Drei ist oben rechts. Aber was bringt das? Vielleicht doch erstmal mit den Himmelsrichtungen gucken. Die Tür, ist die Tür da gemacht? Ja, anders ja nicht, ne? Die Tür ist, hat links, Süden und unten Westen. Ja, dann. Ähm. Hä? So. Ja. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ich dachte, man kann die Himmelsrichtung drehen. Kann man aber gar nicht. Vor allem, was kann ich mit der Sonnenbrille machen? Ja noch mal die Dinger so verbinden, wie sie quasi auf der anderen Seite passen würden. Da wäre die 4 an vierter Stelle rechts, also oben vierte Stelle, 1 gegenüber. So, den anderen hätte ich mir vielleicht auch merken sollen. Bleibt glücklicherweise bestehen. Dann hätten wir den dritten Schalter an letzter Stelle und den fünften an mittlerer Stelle. Und den nach oben. Hm. Hey, Moment mal. Ich hab's ja wieder genauso verbunden wie vorhin. Das ist für ein Witz. Das ist ja genauso, nur mit anderen Zahlen sehe ich gerade. Das ist ja ein Spaß. Da muss ich vielleicht nur auf, das Recht, auf die rechte Seite achten. 3, 1, 5, 4, 2. Mal gucken. 3, 1, 5, 4, 2. Nein, auch nicht. Oder halt umgekehrt. Nur auf die linke Seite achten. 4, 1, 2, 5, 3. Hier eins, zwei, fünf, drei. Ne. Okay. Das ist ja ein Schade. Eine Schade. Haben wir hier schon. Was machen wir mit der Sonnenbrille? Was sagen sie denn dazu nochmal? Hm. 
Mal alles anschalten. Ah, es bleibt doch an. Hm, nochmal in die... Was die beiden Karten hier auf sich haben. 9, 2, 3. Links, oben. Äh, 9, 2, 3. So, 13 13, 7 Der wäre nochmal interessant, wie der sein Ziel findet. Was ist das denn bisher vor? Für den Top Right Monitor? Ah! Vielen Dank, den Hinweis habe ich gebraucht, damit ich nicht völlig verzweifle. Das stimmt. Rechts oben, Mitte, äh, rechts oben, Mitte, links hart oben, links oben, rechts oben. Ja, schauen. So. Der muss noch eins, eine Stufe nach rechts. So. Yay! Very nice. Oh, und jetzt hat sich was geöffnet. What's in it? Two in it. Kleine Batterie. Und wieder eine Karte mit Zahlen. Wie, das ist eine Batterie? Ah, okay. Gehört zur Sonnenbrille. Aha. Oh, okay. Arm Mode. Aha. Was sieht man jetzt gerade? Keine Ahnung. Mach ich gleich nochmal. Erstmal hier K3 angucken. Aha. 1, 8, 6, 12. Fehlt jetzt nur noch. Und 4, die, äh, die Karte für 4. Für die unteren 4. So was jetzt mit den Sonnenbrillen. Ach, guck mal, da ist rechts oben das Stromzeichen. So müssen wir die also verbinden. Ich male das mal eben hier auf dem Blatt Papier vor mir. Da geht der oben links, geht zur Mitte. Der zweite geht nach unten. Der dritte geht ganz hoch. Der vierte an zweite Stelle. Der fünfte an vierte. Schauen wir mal, ob wir so auf das Rätsels Lösung kommen. So, der geht in dritte. 
zweite geht nach unten, der dritte nach oben, der vierte an die zwei, der fünfte an die vier. Nichts passiert. Hm. Hm. Jetzt schauen wir mal den anderen Modus uns an, den V-Mode. Gott, was? Verschiedene Hintergründe, kariert, Blumen, Baum, Nebel. Hm. Okay. Gucken wir uns jetzt noch den C-Mode an. Oh, da brauchen wir ein Passwort. Die Locker kriegen wir auch noch nicht auf. Was habe ich falsch gemacht unter Umständen? Ich habe es zumindest, glaube ich, so gesteckt, wie es hier stand. Wenn ich das mit dem hier abgleiche... Ach so, vielleicht muss ich es vorher mit dem abgleichen. Dann würde es heißen, die 4 kommt in die 5. Also in die römische 5. Die arabische 1 geht in die römische 2. Die arabische 2 geht in die römische 3. Die arabische 5 geht in die römische 1 und die arabische 3 geht in die römische 4. Vielleicht ist es das, dass man so ein bisschen um die Ecken denken muss. Okay, also arabisch 3 in römisch 4, römisch 2 in 3, 4 in 5, Äh, 1 und 2. 5 und 1. Ah! I got it! Very nice. Aha. Was haben wir denn hier schönes? Süden, Osten, Norden, Osten, Süden, Westen. Mm. Mhm. SE, achso, Südosten soll das heißen. Also, wann mal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt alles eher auf dem Blatt Papier schreibe und nicht in der in die Ingame-Funktion, weil das ist mir irgendwie geht schneller und sieht auch nicht so kraglig aus. Ich notiere mir gerade die Farben. Auf die muss ich ja dann die diese Geräte wahrscheinlich einstellen. Äh, also die farblichen Geräte muss ich auf die Himmelsrichtung einstellen. So, bei grün habe ich mir notiert Osten. Da ist es auch schon. Bei rot habe ich mir notiert Südosten. Das ist ja auch schon. Das für ein Spaß. Bei blau habe ich mir notiert Norden. Das ist doch auch schon. Bei pink Südwesten. 
Aha, nur pink ist falsch. Ist ja lustig. Ich hatte schon drei Dinger richtig. <lacht> Durch ein bisschen rumdrehen. Does that mean we got the directions right? Apparently so. Ah, guck mal. Und die Lichter haben sich auch verändert. Dann machen wir gleich mal das Lichterrätsel. Ohne aufschreiben. Eins. Eins, drei, vier, sechs. Und zwei, drei, fünf, sechs. Completed as fast as possible. I just used my gut and started pushing buttons. Okay, what's up in here? Let's see what's in this locker. Ah, the last card and a head mask. Can we maybe put on the brille? Ah, it's so out. Video und Sound. Ach so, jetzt können wir uns vielleicht diese anderen Dinger noch angucken. Ah, ist ja das alte wahrscheinlich. Das ist weiterhin kein Sound. Nummer B. Ah, das ist für den Kran. Vries, no, were... Übrigens cool, ne? Diese, dass sie es auch so visualisiert haben, ist für Gehörlose, finde ich. Super Sache, dass man sich auch immer mehr den nicht vollständig allen Sinn mächtigen Menschen annimmt. Mein ich ernst. Das ist eine tolle Entwicklung bei Videospielen. Also, kann ich mir das merken? Vrie, Snow, Were und Snow. Vrie, Snow, Were und Snow. Und die vierte Karte. Mach ich gleich mal den Kran. Der war hier, ne? Okay. Ah, schon mal falsch. Ah, da ist gut. Vrie, Snow, Ver und Snow. Ding Dong. Haha, <lacht> wirklich Ding Dong. Sehr schön. Das hat sich jetzt entwirrt. Oh Gott. Ah, jetzt ist das hier... Ja, jetzt können wir damit ein Wort bilden mit unseren Karten. Und dass wir das da kaum erkennen können. Okay, also... Schauen wir mal. Fünf, vier... Dann wäre vielleicht einfacher, wenn wir mal mit der 1 beginnen können. Natürlich ist die 1 hier drauf. Naja, warte mal. Ich schreibe mir das auch mal auf. 1, 8, 6, 12. 5, 4, 11, 14. 9, 2, 13. Und 13, 7. Okay. Damit heißt das Wort Arschloch. Natürlich nicht. So, und zwar heißt das Wort. Wir haben einmal B haben wir vorne. Meine eigene Schrift nicht mehr lesen. 5, 4, 4. Moment mal, warum habe ich. Was habe ich denn da komisches für unten notiert? 5, 4, 11, 14. Achso, die 12 ist noch von der Mitte. Okay, sorry. So, die 2 ist ein E. Die 3 ist ein T. Bett. Die 4 ist ein E. Die 5 ist ein S. Die 6. Wer es eher von euch lösen kann, Glückwunsch. B-Test haben wir jetzt. Dann noch ein E. Sieben, die 8 ist ein D. B testet. B testet. Dann haben wir oben links ein B wieder. B testet. B. 
10 ist ein Y, be tested by 11 ist ein F 12 ist ein I, be tested by FI R und 14 F, ne, äh, sorry, E be tested by fire werde durch Feuer getestet Okay. Wofür brauchen wir das jetzt? Na, ich gucke erstmal hier drauf. Okay, das können wir auch drehen, allerdings. Weiß ja kein Mensch wohin. Hm. Ich glaube, wir können uns ja die Brille noch für das. Äh C angucken. Ach, hier müssen wir das Passwort eingeben. Stimmt ja, da war ja was. B tested by fire. Oh, das ist Zero. Ich habe mir natürlich nicht alles notiert so schnell. Muss ich mir nochmal angucken. Die letzten drei habe ich mitgeschnitten. Grün ist Norden. Rot ist Nordosten, das hatte ich. Blau ist West. Pink ist Süden und Schwarz ist Nordwesten. Okay. So, dann fangen wir mit Grün an. Westen. Quatsch. Komm ja, Westen. Norden. Nordost. Äh, Blau West. Und Pink. Schwarz, Nordwest. Ah, Schwarz hatte ich schon auf Nordwest. Sehr gut. Okay, jetzt können wir hier den Stecker einstecken. Und es brennt. Na, ah, geschafft. Wunderbar. Oh, oh, damn. Whew. That was close. I <sighs> guess that extinguisher up there helped, huh? Yeah, I think so. But that's bringing its own problems. Huh? Uh, it doesn't look like it's stopping. At this rate, we'll... <laughs> percentage of carbon dioxide in the air is roughly uh, 0.04. IDLH level kicks in around 5%. IDLH? <sighs> the highest concentration level you can uh, continue to safely inhale. You lose consciousness shortly after it hits 7%. And after that... 
now commencing the decision game. A decision game? Ten lockers are beside the door. Within one of them, there is an oxygen mask. Which locker will you open? Damn. That zero. We need to pick one quickly. But which number is correct? Please choose, Carlos. The probability is one in ten. No hints. We'll have to go with our gut. Was ist das für ein Quark? Zehn Prozent Chance. Das ist ja lächerlich. Tja, was nehmen wir an? Gab es irgendwelche Hinweise vorher? Achso, kann ich ja nochmal gucken hier. File Menu. Das hat ja nichts damit zu tun. Das andere ist aus anderen Räumlichkeiten. <lacht> Gap Letter. So, wir sind ja Ward C. Ist da irgendwie. Wir sind jetzt im Control Room. Decision Game Rules. Ne, ich glaube, wir hatten keinen weiteren Hinweis. Schade. Im Flow. Aber guck mal, ist auch strange. Achso, na ja, doch, ist nicht, überhaupt nicht strange. Entweder es klappt oder nicht. Ja, was nehmen wir denn? Die 8 ist immer sympathische Zahl, ist auch Japan, äh, also asiatische Glückszahl. So. Das wär, wird natürlich heißen, wenn der Entwickler ist japanisch und das heißt, viele werden das nehmen und die wollen ja eigentlich, dass man es beim ersten Mal nicht schafft. Und asiatische Pechzahl ist die 4. Das heißt, niemand würde in Japan die 4 wählen. Also sind da 4 die Maske. What? I know which locker contains the oxygen mask. Uh -huh. If there is a mask in the locker you chose, eight of the remaining nine lockers will randomly open. If the mask is not within the locker you chose, eight lockers except the correct one will open. This is... Deswegen Monty Hall. Das Siegenproblem. Das muss mir nochmal genau anhören, was sie gesagt hat. <lacht> What's wrong, Junpei? Oh man, that's awesome luck for us. Our chances went from one in ten to fifty-fifty. That's not it, Junpei. The, the probability is. Six and eight books then. Akane. Hey, Akane. Akane. Are you okay? Damn, this isn't good. We need to get that mask fast. Which is it? Which one will it be in? Muss mir nochmal genau anhören, was sie gesagt hat. Time to decide. 
Ähm, wo kann ich lock, ne? Das war, hä? Ah, da. So. Äh, also. Äh, wenn eine Maske in dem Schließfach ist, den du gewählt hast, dann öffnen sich acht der übrigen neun zufällig. Wenn die Maske nicht in dem Locker ist, den du gewählt hast, dann öffnen sich acht. Hä? Also mal langsam. Ich raff's immer noch nicht. Ähm. So. Also, wenn ich den richtigen gewählt habe, öffnen sich acht übrige, der neun übrigen. Also eins ist noch zu dann. Also zwei sind insgesamt zu. Und wenn die Maske nicht in dem Schließfach ist, das ich gewählt habe, dann öffnen sich acht falsche, außer dem richtigen. Aha, okay. Und laut Monty Hall muss man ja tauschen, damit man eine 66%ige Chance hat. Das heißt ja, das Ziehenproblem kenne ich ja. Ähm. Es sind also immer zwei. Also, genau. Also, wenn ich das Richtige gewählt habe, öffnen sich acht übrige falsche und äh, und ein falsch dazu wenn ich das falsche gewählt habe öffnen sich acht falsche und das korrekte genau. und laut Monty Hall muss ich jetzt tauschen und ich habe dann eine größere Chance die einzige Sache ist dass ich ja schon eigentlich vorausgesagt habe dass es in der 4 drin ist weil 4 die Pechzahl ist und alle Asiaten das wählen aber da ich ein rationeller Mensch bin wähle ich jetzt trotzdem die neuen Oh yeah! We did it! Yeah, but... Oh, you gotta be joking. One? Are you telling me there's only one? The announcement. It never said that there would be three. No. Oh, no, but it'll all be all right. We'll just, we'll just rotate the mask between the three of us. We can't. Why? The door doesn't open for 20 minutes. The pump only has enough oxygen for one. Damn it! What the hell? Ah, what the hell? <sighs> Hey, Carlos. I have a favor to ask. I know. I haven't been a firefighter for ten years. <clears throat> to make the wrong choice now. that time at the festival remember we went together you found this weird character mask and bought two you tried to make me wear one oh that's right you were wearing a yukata then you said it had been your mom's before she died that's why it was so big on you I want to go to that festival again. 
Turn back. No. Hurry. Put the mask on. Wh what? Tja, da haben wir Akane zumindest rausgehen sehen. Mich wundert ein bisschen, dass es kein offizielles Ende ist, sondern auch einfach nur ein Game Over. Aber gut, dann soll es so sein. In der nächsten Episode schaue ich dann mal, was passiert wäre, wenn ich den anderen Locker aufgemacht habe. Glaube ich, wenn ich das machen kann. Mal sehen. Das sollte eigentlich gehen. Welche Decision war das? Hier, glaube ich. Ja. Da springe ich da nochmal hin und wähle dann äh, das andere Game Over noch der Vollständigkeit halber aus, denke ich. Was waren das hier? Ach, die drei Würfel. Ja, das konnte ich natürlich noch nicht lösen, aber hier kann ich ja einfach mal das Falsche auswählen. In der nächsten Folge von A Zero Time Dilemma, dem dritten Teil der Zero Escape Reihe. Bis dahin, euer Dread.